能引导他到这一世的最后一天。哦、你不能带这个人看未来。如果你看到的是一个不好的未来，可是你一直记着着这个未来、哦，那你是就会往这个地方去，因为你在为自己下心理暗示啊。你心里想什么，宇宙就给你什么。嗯嗯。嗯先跟大家讲一下这个整个 QHT 的这个流程，大概会是怎么样的进行、嗯、？QHT 比较特别，它的时长蛮长，一次大概就四个小时。对我那个时候约的时候，我吓到，因为我第一次住的时候，大概顶多两个小时就整个结束了。然后那时候约你的时候，你说四五个小时，我想说是要干嘛？嗯、<笑>是要进行到什么程度？<笑>大家都很紧张，每个人想说为什么这么久？在前面我要先。访谈，我那时候也跟你聊很久嘛，访谈很久，因为我要知道的是，你会发生这些，你你想要问的问题，会不会跟你以前的经历有关系、嗯？你的生活发生了什么事情、嗯？因为当我越了解你，我在后面问潜意识问题的时候，我就可以更好的去询问，就不会浪费时间跟无头苍蝇乱问。对对对对对，刚刚那个个案就是他，他的呃咨询时间非常的短，因为他都不想讲，他不想讲，对、嗯，所以那个状态下，你要去询问问题的时候，你会不知道从。哪一个地方开始问？嗯，对。可是当我可以了解说，哦，你小时候的经历，然后念书的经历，然后到出了社会，然后什么什么的，这些东西都会在潜意识的时候，在跟你前世引导的状态下做一些连接，所以到后面就会变得很好问。嗯、所以访谈其实是非常重要。嗯，我想我记得那时候跟你访谈好像超过时间，因为我们很好聊。对，對而且我是一个很愿意什么都讲的人。对，对，因为我都觉得说我今天要来找问题了，我如果说这个保留，那个不愿意讲，要不是对。给你找麻烦，然后我还没得到答案，对我浪费时间、浪费钱干嘛？对，所以那时候访访访谈，我就觉得超好访谈，然后也觉得很棒，因为你这样子这么快的卸下心房，就代表后面的会非常顺利啊、哦！对对对，我记得访谈完之后，就会请你先去上个厕所，因为接下来的催眠大概会一个半小时到两个小时，嗯嗯，通常都会抓这个时间，因为其实我们平常不会去接收到这么高频段的东西，就是宇宙的能量其实是非常高的，嗯、高我的频段。也是非常高的、嗯，所以如果啦，我自己在做的时候，我不会超过一个半小时，不然会头昏脑胀。你那个时候应该也有一点点、哦，有一点，有一点，对，因为那个时间如果太久，嗯、你接收的频段太高，能量太高的时候，你其实会很不舒服，因为你接受资讯太多了，嗯、你会一时之间没有办法去整理，嗯、有点像大脑宕机，就像那个插座插到错的电压，对不对？一百一就插两百二，就会爆炸。你有看《咒术回战》吗？哦，没有你、啊，好可惜、哦。而且你讲，应该很多观众。OK OK， 五条老师他的有一领域就是让别人好像什么都有，又好像什么都没有，所以他。他会宕机，你大脑一时之间接收太多资讯，然后处理不过来的时候，嗯嗯、你就宕机。所以如果超过一个半小时，通常都会伴有一点点头痛的。对，因为在那个状态下面，你得到的东西是很快，然后又不是一个你平常了解的世界看得到的那些东西，嗯、然后你同时又要去面对说，这是我心里很底层的东西。对，然后有一些可能是潜意识会讲我的未来或什么，你会觉得真的假的？嗯、我现在讲这是什么东西？<笑>这样子的状况，就是一个你知道，脑子跟心理都很复杂，而且很忙碌，你不觉得？就觉得嗯，对，一是一直来，一直来，一直来，然后對對對對然后你又不是说只是像看电影看到一样，跟你没有关系，你也会有相对的感觉、嗯、情绪什么的，然后一直切换，一直切换，就觉得我要疯掉了。对，就你看到那个画面上，哇、啊，这是真的吗？哦，那怎么会换一个？哦，对对对对对对,對,對、嗯，然后又说哦，要把它连在一起，然后就会很忙碌。嗯，催眠的时候，一个半小时一开始会先引导你。看前世今生，但是不是每个人都看到前世、嗯、哦？真的吗？嗯，有些人会看到今生，看今生干嘛？哦，比如说什么儿童时期、幼童时期发生的事情，对，对,對他的心理也许造成了不可磨灭的伤害，可是他不知道。嗯、那是取决于他这一次想要探讨的议题，对不对？取决于高，我觉得现在对你来说什么最重要、哦哦、？OK， 要给你什么样的资讯？嗯，就是卡住你最重要的点是什么，嗯、所以他会选择给你看你最需要知道的东西。嗯、对，像我。就有遇过啊，就是怎么样都不会进到前世。进去了之后，然后就觉得，哎、欸、哎、欸，他怎么形容的东西很不以前的感觉？哦，都是现代。对对对，然后我就想说，哦、啊，什么什么有电视机，怎么会这么先进啊？很重要的是，如果他看到的不是前世，而是今生的话、嗯，在操作上面要更小心。怎么说？不能引导他到这一世的最后一天哦。你不能带他看未来。你不能带这个人看未来，我们没有任何人可以看到未来的，嗯、也不一定是最最后一天了，就是就即使明天也不要。
也不行、嗯，你只能让这件事情在以前发生过的波段去做回顾、嗯、去做疗愈、嗯，未来是绝对不能看的。对，因为前世的话，我们就可以往前倒带，往后快转，对，對嗯、去看说，哎、欸，这一件事情之前发生什么事情，嗯、然后后来造成什么样的影响。我记得有一些催眠师会把人往后带啦，可能五年、十年，我觉得这不是很好，因为刚刚说，其实催眠是一种心理暗示啊。对，而且其实因为未来是随时可以改变的，并不是说哈我。我现在看到我五年之后会亿万富翁，嗯、我就可以躺在那边。反正我亿万富翁，我什么都不用做、嗯不。不是，那个未来是按照你每一每时刻的行动改变而去對。对，所以也不一定说你现在看到的那个五年后就真的是那个五年后。没错，嗯，所以其实是非常不可以、不建议这样子做。嗯、就是你看到未来，然后呢，如果你看到的是一个不好的未来。可是你一直记着着这个未来、哦，那你是就会往这个地方去，因为你在为自己下心理暗示啊。对对,對，反正我就加过了吗？对啊，我就这样了。嗯，那我还要努力吗？对，甚至你会觉得说，嗯、我现在的努力，反正最后也会白费。对对对对，你心里想什么，宇宙就给你什么。嗯嗯，你真的就白费。所以其实往后看未来是绝对不行，就是今生往后看未来是绝对不行的。嗯、但如果是前世的话，会希望可以把这个完整的仪式给结束掉，然后到他内世的最。后。最后了之后再做一个总结，如果时间还够的话，就会再看看要不要再往下一世去。嗯，那如果没有的话，就会再引导到潜意识。嗯、然后潜意识就是问答的部分，就很好玩。我觉得潜意识超有趣的，是不是？很有趣吧？对，對明明是你自己写的题目，可是当你在回答的时候，你有时候会有一种啊。你确定吗？我觉得那个时候啊，我先往前面讲一点点好了，嗯、因为我觉得灵魂的安排这件事情很有趣。因为我记得我那一次一开始有想要找你做这个 Q H T 的念头的时候、嗯，我原本想要，你知道最一开始冒出来那个念头的时候，就是有一个灵感，也不是说、嗯、呃，我今天觉得我好穷哦，我想要去出一件，没有，就是有时候就是忽然会一个不知道从哪里来的灵感，嗯、就是、说哎、欸，我好像有跟我母亲之间的关系想要处理一下、欸，哎，可是一直到呃约了你。实际要见面的那一天的时候，我又会有点被小我干扰，就是啊，可是我觉得我比较困扰是感情跟<笑>跟事业，那我还是问感情跟事业好了。<笑>然后就在实际在进入到回前世回溯的时候。就给我看的又是家庭议题，又是跟母亲之间议题、嗯，就是没有你逃不掉。你今天就是要来做这件事情的，对,對你不要在那边给我兜圈子，什么感情什么的、嗯，没有。你今天就是要先处理你跟你妈之间的关系。对对，所以那时候后来看到那些，我就觉得说，这个我原本想要问的不一样。<笑>然后你那个时候也是，就是哦，原来今天要讲这个，然后那我们就继续看这个好。对对，因为在看前世的时候，我是看很容易看得到画面的人，所以就是有点像是呃看电影一样，嗯、一个画面一个画面。到跟前。其实对谈的时候，我还是清醒的，我还是知道我在讲些什么。可是你的嘴巴就是会讲一些你觉得很莫名其妙的事，对，<笑>就是有一点像是。比如说，我们现在正在正常的意识下面讲话的时候，嗯、我们脑子里都知道说我接下来要讲什么。对。可是潜意识的话，就是你有点不知道你嘴巴张开会讲了一些什么，然后你就讲出来了。嗯、对。有有一些东西又会讲不出来。其实语言啦，应该说文字语言局限了我们去表达很多事情的东西。对,對,對,對,對,對。所以为什么说高维度的朋友他们是没有靠语言，都是靠心心灵感应？对对对。我也常常跟人家讲说，要是可以直接把我想的东西告诉你的话，那该有多好？因为我没有办法形容。给你听，就是我要怎么解释我看到跟我理解的东西，嗯就是太难解释，我找不到词。对，那个感觉是没有文字，或者是对，没不是在我理解范围有有文字可以那么精确的形容的。嗯，我记得我也常就是在对谈的时候，我就说哦，没关系。就不一定要讲出来，你就让他看，让他知道就好。因为主要是你要了解问题，嗯、不是我嘛，嗯、我只是记录而已、嗯。这个真的超有趣，我觉得好好推荐哦，你知道吗？<笑>我我这个人是有点把做疗愈或者这一类心理探索的事情，当做是去主题乐园一样，嗯、就是那种玩这个哇，然后玩那个哇。<笑>所以在每一个环节，每一次做各种不同的事情，我内心都是一个哇，好开心，好好玩，好好玩，人生怎么那么好玩？对，探索心灵怎么那么。那么有趣的，所以其实，在潜意识问答的时候，有的时候我自己也会不小心，就是觉得哎、欸，好有趣。然后我自己跟潜意识对话起来，说：“你是说你的，<笑>你跟对方的潜意识？”对我就会觉得很聊的，我就会说：“哎、欸，那你觉得他现在这个状态，就是他很不想要改变的，那你觉得有什么办法吗？”跟别人的潜意识变姐妹，对对对，哎、欸，怎么办？他这样子不行呢、欸。刚<笑>刚就是讲到整个流程，你会录音吗？对整个流程会录音，然后在结束的时候都会给你，因为重点就是你要自己去聆听你
的回答。就像刚刚说的，在那个状态下是有点像是梦游，跟睡觉前睡觉要起来的那个阶段，所以其实它有点像梦一样，有可能又忘记剛剛会一定会片段化。对，像你现在回去回想当初的，我可能只记得一些重点。对，所以其实录音很重要的原因是因为当你听录音的时候，它会瞬间再把你的频道频率。连接到那个时间的频率、嗯，你会再得到不一样的东西。嗯、你每次听录音，你都会听到不一样的东西、嗯。就原本你听没什么，可是这次你听，可能会觉得它好重要。哦、或者是说，你可能第一次听的时候。没有听到某个关键字，对，第二次忽然觉得说，哎、欸、呦，我这怎么好像上一次没听到？可是现在觉得好像有点什么这样子。对，嗯、就是所以其实录音超级无敌重要。然后你说这个听录音的这个能量，它可以持续的大概是三天，是不是？三天，嗯，嗯就是你呃，催眠完三天。你会梦境也好，或者路上看到一些标语，其实都可以解答你很多人生的问题，可以把握这个时候。嗯、而且这三天也会有特别想做的事情。我是忘记我那三天有没有特别什么想做的事情，可是我有很明显的在做完这件事情。你那时候也有讲到有一个点，就是说、嗯，呃，很多人在做完这个 QA 学习之后，对他们人生有一点就是快速前进。嗯，对我有哎、欸，有，对我在那之后就是短短的几个月，在这段时间的那个。推进力很快，对不对？对，感觉好像是我几年之内才会经历到的事情，然后就是很快的一件接下一件，下一件，下一件，下一件，好像在赶进度一样、嗯。但是在这过程中，其实是没有任何不舒服，没有你会觉得很顺，很顺，然后很开心，然后就觉得哇，什么事情就是一直来，然后就觉得哇，好有动力，然后想要去完成很多事，而且很神奇。就如果平常你生命当中的这些 magic moment 神机、嗯，可能好半年来一次，好，你可能不会意识到说哦。发生了一件很神奇的事情，可当他可能一个礼拜就来一次的时候，就觉得呃干什么？呃怎么又有？呃对，怎么会那么快又有这种事情？就很多那种很神奇的事情会一直发生。然后你如果说有去留意的话，嗯、可以发现他是一直把你往某一个方向，你想要的方向一直去推推推。他就是当你跟高我越来越靠近的时候，就会变成这样。所以为什么希望大家可以去？独处跟自己对话和高我连接的原因，就是因为如果你可以和高我越靠近、嗯，你的人生就会像刚刚那样子，嗯、很顺利、嗯，就一件一件的，就是过去了，然后每一天都很开心、快乐。就像你打电动有金手指一样，嗯、对对，就是你有啊，有攻略啦，对你不用在那边乱走，就是下一个点在哪，那个迷宫什么的，嗯那個、就我就是要往那走，我就不用浪费时间在那边打、嗯、多打几个怪这样子。對然后隐藏宝箱赶快去拿。嗯<笑>那你有办法左右看看说，你这附近在哪里吗？像是维京人的那个时代。然后呢？那你在做什么？好、嗯、像、啊、是红鱼网吗？那妈妈不在吗？妈妈好像过世。